டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் போன கிளாஸில் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் கான்ட்ராக்ஷன் என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மசில் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இல்லைனா நம்மளுடைய போன் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம ஒரு அவுட் லைன் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு டூ நாட் சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்குது அது தவிர கார்டிலேஜியஸ் கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸும் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அந்த டூ நாட் சிக்ஸ் போன்ஸும் நம்ம ரெண்டு ஏரியாவாக நம்ம பிரிச்சுருந்தோம் ஒன்று வந்து ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இன்னொன்று அப்பண்டிகுலா ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமில் நம்ம ரெண்டு மூணு செக்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸ்கல் அதுக்கப்புறம் ஸ்டர்னம் ரிப் கேஜ் அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸ்கல்லில் என்னென்ன மாதிரியான போன்ஸ் இருக்கும் அது எப்படி வந்து அதோடய நேம்ஸ் என்ன எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கும் அது எப்படி ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டமில் அடுத்த சிஸ்டமான வெர்டிபுரல் காலம்னா என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான போன்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெர்டிபுரல் காலம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஹியூமன் பாடியில் நம்ம வெர்டிபுரல் காலம் அப்படின்னு நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் நம்மளோட பேக் ஹெட்டில் நம்ம நம்மளுடைய ஸ்கல்லுக்கு கீழே இல்லைனா நம்மளுடைய பின்னாடி பின் மண்டையில் அந்த கீழே லோயர் எண்டிலேருந்து கீழே கீழே நம்மளோட பெல்விஸ் வரைக்கும் வர ஒரு எலாங்கேட்டட் ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வெட்டிபுரல் காலம் ஃபைன் ஸோ வெட்டிபுரல் காலமோட ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது ஆக்சுவல் நம்பர்ஸ் பட் ஆக்சுவலாக நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும் தேர்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் நம்மளுடைய கவுண்ட் படி அது தேர்ட்டி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் பட் ஆனால் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக போன்ஸ் கவுண்ட் பண்ணோன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் நமக்கு கவுண்ட் வரும் ஏன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லும்போது சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே என்னென்ன மாதிரியான போன்ஸ் இருக்குது அதோட நேம்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா செர்விக்கல் போன்ஸ் தொராசிக் போன்ஸ் லம்பார் சாக்ரம் அண்டு காக்சிக் ஸோ இது ஒன்று ஒன்றும் அதோட லொக்கேஷன்ஸை பொறுத்து அந்த நேம்ஸ் அந்த நம்பர் அங்கே நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் சர்விக்கல் சர்விக்கல் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் டு ஹெட் ஸோ ஹெட் இல்லை அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம நெக்கில் அந்த ஏரியாவில் கவர் பண்ணுற அந்த ஏரியாவில் மட்டும் கவர் பண்ணுற அந்த போன்ஸ் வந்து டோட்டல் நம்பர் வந்து செவன் அதோட நேம் வந்து சர்விக்கல் போன்ஸ் நல்லா ஏன் போச்சுங்க இது எல்லாமே வெர்டிபுரல் காலம் தான் எல்லாமே மேடப் ஆஃப் ஒரே டைப் ஆஃப் போன்ஸ் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து முன்னப்பின்னா இருக்கும் பட் பாயிண்ட் என்னென்னா இது எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே வெர்டிபுரல் காலம் தான் அதோட லொக்கேஷனை பொறுத்து வி ஆர் கிவிங் சம் நேம்ஸ் ஃபார் த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் போன்ஸ் ஸோ இங்கே இந்த செவன் போன்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்குற பேர் வந்து சர்விக்கல் போன்ஸ் அது வந்து நெக் நம்மளுடைய லோயர் ஹெட் அதுக்கப்புறம் நெக்கில் கவர் ஆகிற அந்த போன்ஸும் நம்ம சர்விக்கல் போன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்த போன்ஸ் வந்து தொராசிக் போன்ஸ் தொராசிக்னாலே செஸ்ட் ஆர் ஹார்ட் ரிலேட்டட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ செஸ்ட் போன்ஸும் இல்லை செஸ்ட் ஏரியாவில் நெக்கு கீழே இருக்கிற அந்த போன்ஸும் நம்ம தொராசிக் போன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதோட நான் கவுண்ட் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப ஜாஸ்தி இதில் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப அதிகம் தொராசிக்கோட அந்த லென்த்து தான் அது வந்து டுவெல் போன்ஸ் அங்கே இருக்கும் அடுத்தது அதுக்கு கீழே இருக்கிற லம்பார் போன்ஸ் ஓகே தொராசிக்கு கீழே அந்த டயஃப்ரம் பக்கத்தில் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த நம்பர் வந்து நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் வந்து ஃபைவ் அதுக்கு பேர் லம்பார் போன்ஸ் லம்பார்க்கு கீழே சாக்ரம் அண்டு காக்சிஸ் இந்த சாக்ரமும் காக்சிஸும் ஆக்சுவலாக ஃபைவ் அண்டு ஃபோர் அதோட நம்பர்ஸ் பட் நம்ம பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கணும் இந்த ஃபைவ் போன்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகி அது ஒரு சிங்கிள் போனாக தான் நமக்கு அது தெரியும் அது மாதிரி இந்த காக்சிஸ் அப்படிங்கிறதும் நாலு இண்டிவிஜுவல் போன்ஸ் ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு சிங்கிள் போனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் தான் நமக்கு வெர்டிபிள் காலமில் தெரியும் பட் அது இது வந்து ஃபியூஸ்டு போன்ஸ் இதுவும் ஃபியூஸ்டு போன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து ஒன்றுன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பட் ஆக்சுவலாக இந்த ஒன் போன் அப்படின்னு நம்ம சாக்கரம் சொல்கிறது தே ஆர் மேடப் ஆஃப் ஃபைவ் இண்டிவிஜுவல் போன்ஸ் அது அந்த இடத்துல ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட லோயர் எண்டில் சாக்கரம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பெல்விஸில் கனெக்ட் பண்ண அந்த அந்த வால் மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபியூஸ்டு
ஓகே ஸோ அதுக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த ப்ரொடெக்டிவ் போன்ஸு தான் வெர்டிபிரல் காலம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த நியூரல் கேனால் அந்த அந்த லியூமன் அந்த கேனால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இது ஒரு ஒரு போன் இது மேலே ஒரு போன் இது மேலே ஒரு போன் அப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி தான் அந்த வெர்டிபிள் காலமோட போன்ஸ் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ போன்ஸும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதில் சென்ட்ரலில் ஒரு ஒரு ஹோல் மாதிரி ஒரு ஹேலோ ரீஜன் இருக்குது அந்த ஹேலோவை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் நியூரல் கேனால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கேனால் வழியாக தான் ஸ்பைனல் கார்டு அங்கே ரன் ஆக போகுது பிரெயினில் பிரெயின்லேருந்து அந்த லோயர் எஸ்ட்ரீமில் ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி ஸ்பைனல் கார்டு டெவலப் ஆகி அந்த கெனால்ஸ் வழியாக அது வெர்டிபிள் காலம் வழியாக அது கீழே வரும் அதுலேருந்து பேரலலாக நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து அந்த பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அங்கே ரன் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்பைனல் கார்டு வில் ரன்ஸ் த்ரூ த நியூரல் கார்டு நியூரல் கார்டு அப்படிங்கிறது அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த நியூரல் கெனால் ரீஜியன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் வெர்டிபிள் காலம் ஹோல் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டவுன் நம்ம வெர்டிபிள் காலம் ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து அட்லஸ் இன்னொன்று வந்து ஆக்சல் அட்லஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டு போனோட பேர் ஒன்று வந்து வெர்டிபிள் காலமோட ஃபஸ்ட்டு போன் அந்த செர்விக்கலில் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு போனுக்கு பேர் அட்லஸ் ரெண்டாவது போனுக்கு பேர் ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் வந்து அட்லஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அட்லஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஸ்கல் பார்க்கும்போது ஒரு ரீஜன் பார்த்தோம் ஆக்சிபிடல் அப்படின்னு ஒரு ரீஜன் பார்த்தோம் ஆக்சிபிடல் கான்டிலைட்ஸ்னு ஒரு ரீஜன் பார்த்தோம் அதோட டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற அந்த போன் தான் அட்லஸ் ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போத போட்டு தான் வெர்டிபிரல் காலம் இப்போ நம்ம வெர்டிபிரல் காலம் அந்த தொராசி கேவிட்டிலே வேறு என்ன இருக்குது அந்த ரிப் கேஜில் நம்ம வேறு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பேக்கில் டார்சல் சைடில் நமக்கு வெர்டிபிரல் காலம்னா ஃப்ரண்டில் அதுக்கு நேராக ஃப்ரெண்டில் பார்த்தோம்னா சின்னதாக ஒரு லைன் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஒரு ஃப்ளாட் போனி லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ஸ்டர்னம் செஸ்ட் போன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்டர்னம் அப்படிங்கிறது செஸ்ட் போன் ஸோ செஸ்ட் போனோட ரோல் என்ன அப்படின்னா அது அட்டாச்மெண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் நாம் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற ரிப்ஸ் அண்டு அப்டாமினல் மசில்ஸ் இது ரெண்டும் எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த செஸ்ட் போனோட தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது லங்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் எப்படி இந்த அப்டாமினல் மசில்ஸ் வந்து சுருங்கிறது விரியறதுனால எப்படி அந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ரீத்திங் நடக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ரிப் கேஜஸ் அண்ட் ஸ்டர்னம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணால் ஸோ ஸ்டர்னம் அப்படிங்கிறது இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் செஸ்ட் போன் ஒரு சிங்கிள் லாங் செஸ்ட் போன் அங்கே இருக்கும் இதோட கவுண்ட் வந்து ஒன்று ஓகே ஸோ ஒரு லாங் சென்ட்ரல் போன் அங்கே இருக்கும் அதில் தான் ரிப்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அண்டு அப்டாமினல் மசில்ஸும் அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஃபைன் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஏரியா வந்து ரிப் கேஜ் ஸோ ரிப் கேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏரியாவை நம்ம சொல்கிறோம் ரிப்ஸ் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற போன்ஸை நம்ம சொல்கிறோம் ரிப் கேஜில் வெறும் ரிப்ஸ் மட்டும் கிடையாது ரிப் கேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த என்டையர் கேவிட்டி இல்லைனா ஒரு ஏரியா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன கவர் ஆகுதுன்னா தொராசிக் வெட்டிப்ரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா வெர்டிபிரல் காலமில் இருக்கிற அந்த செகண்ட் செக்மெண்ட் அந்த டுவெல் பேசஸ் அந்த தொராசிக் வெர்டிப்ரி அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ரிப்ஸ் அண்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஸ்டர்னம் இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ரிப் கேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் நம்ம ரிப்ஸை பற்றி மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரிப்ஸோட நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரிப் கேஜ் அதில் மேஜராக இருக்கக்கூடிய போன்ஸ் வந்து ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அது எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரிப்ஸ் வந்து டார்சல் சைடில் வெர்டிபிரல் காலமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வென்ட்ரல் சைடில் ஸ்டர்னமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் டார்சல் சைடில் நமக்கு பின்னாடி நம்ம நம்ம நிற்கிற இந்த பொசிஷனில் பின் டார்சல்லாம் பின்னாடின்னு வச்சுட்டா டார்சல் சைடில் ரிப்ஸ் வந்து வெர்டிபிரல் காலமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வென்ட்ரல் சைடில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டர்னம் தான் முன்னாடி இருக்குது ஸோ வென்ட்ரல் சைடில் அது ஸ்டர்னமோட அது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பொசிஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி நான் இருக்கேன் சொன்ன மாதிரி இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸை நம்ம டுவெல் பேர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன் நம்ம டுவெல் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு ஸ்டேர்னமோட ரெண்டு பக்கமும் போகிறது ஒரு பேர் இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் ரிப் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்
ஸ்டர்னம் இந்த டெஃபினிஷனுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதாவது பின்னாடி கண்டிப்பாக அது வெட்டிபிள் காலம் முடியும் முன்னாடி ஸ்டர்னம் முடியும் கம்ப்ளீட்டாக கனெக்ட் ஆன ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் போன்ஸை இல்லைன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு செவன் பேர்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்ரூ ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் நான் அதை ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓகே ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த எயிட் நைன் டென் இந்த மூணு பேரையும் நம்ம ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இது மூணும் பின்னாடி வெட்டிபிள் காலமோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பட் ஃப்ரண்டில் வரும்போது ஸ்டர்னம் வந்து கொஞ்சம் ஷா தொராசி கேவிட்டியோடு நின்றுடும் அதுக்கு கீழே ஸ்டர்னமோட இருக்காது அது அப்போ அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் செவன்த் அப்படின்னா கீழே இருந்து வந்து இது செவன்த்தோட காட்டிலேஜஸோட அது இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகும் இது வந்து எயித் இது வந்து நைன் இது வந்து டென்த் ஓகே ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக போயிட்டு ஸ்டர்னமில் அது கனெக்ட் ஆகலை செவன்த்து போனோட காட்டிலேஜிஸ் சொல்ல கனெக்ட் ஆகி அது ஆல்ரெடி ஐ மீன் கனெக்டட் தான் பட் ஆனால் அது வந்து டைரெக்டாக ஸ்டர்னமில் கனெக்ட் ஆகாதனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பிகாஸ் ட்ரூ ரிப்ஸ் வந்து டைரெக்ட்லி கனெக்டட் டு ஸ்டர்னம் ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் ஏற்கனவே கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த செவன்த்து போனோட போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால அதை நம்ம ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட்டு லாஸ்ட் ரெண்டு பேர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எதோடையுமே கனெக்ட் ஆகிருக்காது அது வந்து தனியாக நிற்கும் பின்னாடி இருந்து வந்து வெட்டிபிள் காலமில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பட் முன்னாடி வரும்போது ஸ்டர்னமில் கனெக்ட் ஆகாமல் அது வந்து ஃப்ளோட்டிங்காக அது வந்து தனியாக நின்றுட்டு இருக்கும் அந்த ரிப்ஸுக்கு பேர் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் ஸோ இதுதான் அந்த டுவெல் பேர்ஸோட கவுண்ட் அண்டு பொசிஷன் ஸோ ரிப் கேஜோட ரோல் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ரிப் கேஜ் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதில் தொராசிக் வெட்டிப்ரே இருக்குது நம்மளோட நம்ம இப்போ பார்த்தா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் போன்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் இருக்குது ஸ்டர்னம் இருக்குது ஸோ அதோட ரோல் வந்து தே ஆர் கோன் ஆஃப் ப்ரொடெக்ட் த என்டையர் தொராசிக் கேவிட்டி அதில் இருக்கிற லங்ஸ் லிவரை அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்டை இதெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ரிப் கேஜோட வேலை ஸ்டர்னம் அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட்டில் வென்ட்ரல் சைடில் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதில் தான் இந்த ரிப் கேஜஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்டமன் மசில்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு வெட்டிபிரல் காலம் இல்லை அப்படின்னா இந்த எரெக்டட் போஷரே ஹியூமன் பீயிங்கோ இல்லை அனிமல் பீயிங்கோ பாசிபிள் இல்லை பிகாஸ் வெட்டிபிரல் காலம் தான் சப்போர்ட் நம்ம வெட்டிபிரல் காலம் பேஸ் பண்ணி ஒரு என்டையர் ஃபைலமே நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் கார் டேட்டா அப்படின்னு ஓகே ஸோ த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வெட்டிபிள் காலம் நம்மளால் இப்போ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீங் எரெக்டட் போஷரில் நம்மளால் இருக்க முடியும் வெட்டிபிள் காலமோட ஷேப்பே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அது வந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி ஒரு பைப் மாதிரி இப்படி எல்லாம் கேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எரெக்டட் ஷேப்பில் இது இருக்காது ஒரு மாதிரி இப்படி வந்து பெண்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அதனால தான் அதில் அந்த என்டையர் பாடி வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் பீங்கை எரெக்டட் போர்ஷனாக அங்கே நிற்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி எரெக்டட் போர்ஷனில் நிற்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம நேச்சரில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரேர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹியூமன் பீயிங் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக எரெக்டடாக ரெண்டு பைபடல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட வெட்டிபிள் காலம் அங்கே அந்த சைஸ் அண்டு ஷேப் அது அடாப்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் வெட்டிபிள் காலமோட அது இது மட்டும் இல்லாமல் அதோட முக்கியமான வேலை தே ஆர் கோன் ஆஃப் ப்ரொடெக்ட் த ஸ்பைனல் கார்டு அண்ட் அதர் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அது பிரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்பைனல் கார்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து பேரலாக ரன் ஆகக்கூடிய எல்லா நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் இந்த வெட்டிபிள் காலமோட வேலை ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது இந்த ஆக்சியல் ஸ்கிலிட்டல் சிஸ்டம் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்பண்டிகுலர் ஸ்கிலிட்டல் சிஸ்டம் அப்பண்டிகுலர் ஸ்கிலிட்டல் சிஸ்டம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிம்ஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூவ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த போன்ஸ் பெல்விக் கார்டுலாம் என்ன பெக்டோரியல் கார்டுலாம் என்ன அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இப்போ அப்பண்டிகுலர் ஸ்கிலிட்டல் சிஸ்டம் நம